Hello guys. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, Manze, for always coming or passing through this channel. Come on, now cheese India. Now you subscribe. No na apple chini, apple chini, yeah, apple, apple chini. Kuna kabaton kalend kako apple manze. Si ufanya tu ku, ufanya hivi. Kaguze tu hivi. Sai kama yandi kwa subscribe. Eh, pi me yandi kwa subscribe. Guze tu. Iguze, iguze apple. Alafu ita utaona imendi yandi kwa subscribed. Eh, kama unja ufanya hivi, please. Manze na kuomba tu, please, please. Please, mato jinafi ya nakuomba, tafazali, bonyeza, 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 iyo kibofu, chekundu, iyo kibofu, chekundu, bonyeza, yes, alafu, usubscribe, ukibonyeza hapo, utakuwa umesubscribe, alafu, itajandika, subscribe, thank you so much for doing that. And now let's go straight to the business. Today's business. Leo ni story moja. Tamu, tamu sana. Ya mtu moja ambaye alikuwa naishi pali kijijini. Alikuwa maskini hoe hae. Maskini hoe hae. Yani watu walikuwa na muona wana toloka. Kwa sababu alikuwa na kama mwenda wasimu. Mwenda wasimu. Mwenda wazimu, oh mwenda wazimu, oh pole pole, ish, kiswa hili, mwenda wazimu, yani alikuwa na kama, mtu wako na kili bunguani, lakini ni hali ya uchochore, hali ya umasikini, ilikuwa imekizili pale kwa ke. So, katika kile kijiji ambacho ule mze alikuwa naishi, kulikuwa pia na tajiri, mwenda tajiri, tajika unajua kila kijiji. Hako sangi mtu ambaye hako na miela, hako na mkwanja, yani hako na chudenga, ama do, hako na pesa, pesa mingi yani. So, ule maskini alikuwa naenda pale kwa, alikuwa naenda pale kwa ule mze tajiri, watifanyi kazi pale, wanafukuza, wanamuambia we mze enda, unanuka, siji, unakavi baya, unafanya watoto wa ugobe. Lakini awa kujua kwa mba ule mzee alikuwa ni umasikini tu hali ya umasikini. Dilifanya kwe anaka vile. So, tuseme ule mzee alikuwa mtu ambaye alikuwa na busala. Lakini hata kama alikuwa na pesa, alikuwa mtu alikuwa menjaliwa na busala. Yani alikuwa na lot of knowledge. And that made ule mzee at least akwe hata kama au kuwa na pesa ilikuwa special in a way so siku moja ule mzee alijaliwa kuvalisho ku, 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 kupewa mavazi yani mavazi mpya kuna tajiri mmoja ambaye alikuwa pia kwa ile kijiji ambaye alikuwa mwenye huluma amejawa na huduma na alikuwa pia amejawa na upendo ali Mungu akamjalia ule maskini akampewa suti moja maridari sana na ule tajiri ule mzee akaenda pia akaoshwa akakuwa msafi nywele zikanyolewa akanyolewa nywele akakaa msafi yani na ile suti pia akaivalia anakaa ile suti akakaa yes this is a guy ni pale, yaani hata ungekutana na yungu sema nye taikun tajiri fulani so ule mzee alifo 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 pewa ile suti alifo pewa ile suti ali amua kwanza atembe maali alifo kuwa naenda akuwa na melalukiwa anafukuzwa kicha kwanza alifo wenda kwa ile boma sasa ile ni alikuwa na mkuzo ya ule tajiri ambaye alikuwa na wataki kumuona alipofika tu kwa ngiti hivi akabisha mlango akafunguliwa ali alikaribishwa vizuri yani ungesema huyu ni tajiri mwanzao na kulingana vile alikuwa amengala yani amedunga vizuri amko smart wakaona huyu huyu ni mtu wa heshima pengine ni rafiki ya 
mwenye boma mwenye ile kigoma tajiri wa mwenye ile boma na wakamkaribisha vizuri wakampeleka pale sebuleni pale walikuwa wameandaa chakula kila haina nyama pale ilikuwa vinywaji pale shalobati zilikuwa pale e, chai kila kitu yani unajua kwa matajiri kila kitu iko so mzee akaalikwa pale mezani wakamkaribisha vizuri vizuri akasikia yes hapa nenyewe nimefika so ule mzee alipo walipompakulia chakula chake kwanza aliombea ali chakula kabla ya kukila na after ama baada ya kuomba alichukua kile chakula akaanza kupea zile nguo zake yuko ni manji na unachukua chakula unapea nguo ile suti yani anailisha ile suti lakini unajua obvious suti nguo zina uwezo wa kukula na ndiposa wale wale waliokuwa nakula nao pale mezani wakashangaa na inakuwaje mzee mbona wakaanza kumuuliza mbona mzee mbona unafanya hivyo mbona unapea nguo chakula na nguo ziwezi kula chakula mbona unafanya hivyo mzee akawaambia najua jana niliweza kukuja hapa kwa hili nyumba pale mlangoni hata mko nikaribisha mlini mlinifukuza ni stand mlinifukuza na mkanipita maneno ya kila haina mkanidhalau mkanitusi mkanifukuza kama mbwa lakini njoo leo nimevaa vizuri nimejaliwa nikawa na mavazi mazuri niko na suti nzuri nimeonelea sio mimi mmekaribisha mimi kama mimi lakini ni hii suti ndio maana nimeamua hichi chakula mimi sikili sili chakula nitapea hizi mavazi ilo jambo lifanya wale wafanyikazi na wenye nyumba na watu hiyo boma wakajidhalau sana yani wakasikia wakajihisi vibaya wakaona ikawa funzo kwao hii stori inatufunza nini usiwahi mdhalau mtu usiwahi dhalau mtu sisi zote ni viumbe wa Mungu sisi zote mbele yake Mwenyezi Mungu tuko sawa tunafaa kutreat kila mmoja vile pia wewe unaweza kutaka ku kutreatiwa yani treat others the way you'd like you to be treated because we are all the same before the Lord there is no one who is special ukuwe na magari mengi ukuwe na nyumba kubwa ukuwe na mashamba mengi ukuwe watoto wako wamejaliwa uko vizuri unafaa kila mtu umpe umpe heshima yake umuundumie vile wewe mwenyewe unazataka kuundumiwa natumai mmesoma mengi mmesoma kitu kutokana na historia ya leo na tafadhali kama unja subscribe subscribe na make sure umeweka kidole pale kuna kidole imefanya hivi uuze yani you like this video and share share like and comment also thank you so much guys and god bless you have a nice time bye bye love you